Здравствуйте! В эфире собрание исполнений. С вами Сергей Ходнев и Илья Кухаренко. И мы продолжаем наш цикл, посвященный мировой элите русской фортепианной школы. Сегодня вы увидите концертную программу Дениса Мацуева «Неизвестный Рахманинов». Если мы говорим о русской фортепианной школе, то понятно, что мы ну, не можем обойти вниманием такой фигуру, как Сергей Васильевич Рахманинов. И э, ну, многие до сих пор спорят по поводу того, кто он все-таки в первую очередь, великий композитор или великий пианист. Но, тем не менее, я думаю, что все сойдутся на том, что собственные записи Рахманинова, несмотря на все несовершенство техники э, того времени, ну, являются эталонными. Причем не только его собственных произведений, но и Шопена, Шумана, и вообще все огромное наследие Рахманинова пианиста. Что, конечно же, неудивительно, потому что он заканчивал Московскую консерваторию как пианист по классу Зелуть, а тут, в свою очередь, учился у Листа. Кстати, в эти годы ученичества в консерватории Рахманинов написал те два сочинения, о которых пойдет речь в нашей сегодняшней программе. Ну, вообще, эта программа, неизвестный Рахманинов, наверное, одна из самых э, нашумевших историй в классической музыке, в классической звукозаписи за последние годы. Все-таки, ну, события действительно уникальные. Вот ноты тех произведений Рахманинова э, были найдены совсем недавно, и, наверное, никем эти произведения не исполнялись, ну, кроме, может быть, самого автора. Когда эта находка была обнаружена, внук композитора, возглавляющий его фонд, Александр Борисович Рахманинов, доверил премьерное исполнение и премьерную запись этих произведений Денису Мацуеву. Но, правда, поставил условие, что Денис непременно бросит курить. Понятное условие, потому что, собственно, причиной смерти композитор был рак легких, поэтому в семье Рахманинова к этому пороку относится крайне негативно. Но этот проект все-таки и обставлен был совершенно особым образом, потому что Денису Мацуеву доверили исполнять и записывать эти произведения в особой атмосфере, на вилле Рахманинова в Сенаре, в Швейцарии. Причем для этого проекта на виллу приехали специалисты фирмы Стэнвей и восстановили рояль 1928 года, на котором играл сам композитор. Это был непростой рояль. Дело в том, что Рахманинов, конечно, был очень большим популяризатором марки Стэнвей. По сути дела, наша убежденность в том, что ровно Стэнвей и есть некий классический образец настоящего концертного рояля, за эту уверенность мы, в общем, во многом обязаны Рахманинову. И, конечно, фирма Стэнвей оценила эти усилия композитора и преподнесла ему вот ровно этот инструмент в подарок. И поэтому мастера с этой фирмы и приехали его восстанавливать. Стоит добавить, что наряду с фугой ре минор и фортепианной версией оркестровой свиды, теми самыми произведениями, которые Рахманинов писал в 1891 году, будучи еще студентом, прозвучат также вариации на тему Карелли, то есть самый еще на есть известный Рахманинов. О следующих концертах нашего фортепианного цикла мы расскажем вам в среду и четверг. Смотрите собрание исполнений на телеканале «Россия. Культура». С вами были Илья Кухаренко. И Сергей Ходнев. А сейчас программа «Неизвестный Рахманинов» в исполнении Дениса Мацуева.
студенты русской фортепианной школы на телеканале «Культура». Музыка Роберта Шумана в исполнении Илиса Версаладзе. В среду на нашем канале.